హాయ్ అండి ఎట్లున్నారు అందరూ మంచిగా ఉన్నారా నేను ఇప్పుడు ఎగ్ పప్ చేస్తున్నానండి దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఫస్ట్ ఒక గిన్నె తీసుకొని మైదా పిండి వన్ కప్ వేసుకున్నాను అందులోకి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం షుగర్ వేసి మంచి కలుపుకోవాలి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వేసి ఇప్పుడు ఇది చల్ల నీళ్ళతో కలుపుకోవాలండి కూల్ వాటర్తో అప్పుడు పిండి మంచిగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది మనం కూల్ వాటర్ తీసుకొని పిండి మంచి తడుపుకోవాలి ఇట్లా కూల్ వాటర్తో తడుపుకోవడం వల్ల పిండి మంచిగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసేయాలి మంచి క్లాత్ పైన కప్పేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసేయాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు తీసి మనం మంచిగా చపాతి లాగా చేసుకోవాలి మనకు ఎంత పిండి కావాలో అంత తీసుకొని కింద పొడి పిండి వేసుకొని పైన కూడా పొడి పిండి వేసుకొని మంచి చపాతి లాగా రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చేత పిండి స్మూత్ ఉంటుంది కదండి ఫస్ట్ చేతను మంచి ప్రెస్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నాక మంచిగా ఇప్పుడు దీన్ని తాల్చుకోవాలి పెద్దగా చపాతి టైప్ పెద్దగా తాల్చుకోవాలి ఇట్లా ఎగ్ షేప్ వచ్చేటట్టుగా మంచిగా తాల్చుకోవాలి దీన్ని మనకి ఇది పొరలు పొరలు రావాలంటే మనం ఎన్నిసార్లు ఫోల్డ్ చేసుకుంటే అంత పొరలు వస్తుంది ఇది ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా వేసుకోవాలి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను బటర్ తీసుకున్నానండి అమూల్ బటర్ అమూల్ బటర్ తీసుకున్నాను ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ది నేను ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్సే వాడుతున్నాను తీసుకొని ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ ఉండాలండి అమూల్ బటర్ తీసుకొని మొత్తం ప్రెస్ చేస్తున్నాను మంచిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి మొత్తం రుద్దాలి అప్లై చేసేయాలి పైన మళ్ళీ దీనిపైన పొడి పిండి వేసుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మంచిగా నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది పిండి సాఫ్ట్గా ఉండడం వల్ల నాకు కొంచెం ఇక్కడ ఇదైందండి ఏం కాదు మెల్లగా చేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది అది సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఎలా చూపిస్తున్నానో అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇటు సైడు అటు సైడు నుంచి ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళా ఇట్లా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా చూపిస్తున్నానో సేమ్ ఆ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి పిండి సాఫ్ట్గా ఉండడం వల్ల కొంచెం ఇదైతుంది ఏం కాదు మెల్లగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక దానిపైన పొడి పిండి చల్లుకోవాలి మైదా పిండి పొడి పిండి వేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ వేసుకోవాలి వెనక వేసుకోవాలి ముందు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేసుకున్నాక ఒక ట్రే తీసుకొని ట్రేలకి పిండి పెట్టేసుకో అది ముద్ద పెట్టేసుకొని ఒక తడి క్లాత్ తీసుకోవాలి మంచిగా అది పిండుకోవాలి తడి క్లాత్ డ్రై అయ్యేటట్టు ఉండాలి అది కప్పుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్రీ ఫ్రి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయాలి పదిహేను నిమిషాలన్నా ఇరవై నిమిషాలన్నా పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత అండి ఇది మళ్ళీ నేను చూపిస్తున్నాను ట్వంటీ మినిట్స్ అయినాక తీసిన మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా చేసుకున్నామో సేమ్ పొడి పిండి వేసుకొని మళ్ళీ అట్లనే చేసుకోవాలి అదే మెథడ్లో వేసుకోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ తాల్చుకోవాలి సేమ్ అదే విధంగా ఇట్లా తాల్చుకోవాలండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మిగిలిన బట మిగతా బటర్ ఉంటుంది కదండి మళ్ళీ అది రుద్దుకోవాలి నేను చెప్పినాను కదా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ది బటర్ అమూల్ బటర్ తీసుకున్న అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్సే వా వాడుతున్నాను అని మళ్ళీ అది ఎంత బటర్ అంత అప్లై చేసినాక మళ్ళీ పైన పొడి పిండి చల్లుకొని ఇంతకుముందు ఎట్లా ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో అదే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫోల్డ్ ఎందుకంటే మనకి పొరలు పొరలు రావడానికి మంచిగా మనం ఎన్నిసార్లు ఫోల్డ్ చేసుకుంటే అంత పొరలుగా మంచిగా వస్తుంది మంచి ఫఫీగా వస్తుంది ఎగ్ ఫఫ్ 
సేమ్ అదే మెథడ్ అదే విధంగా మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నాక మళ్ళా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి సేమ్ అలానే ట్రేలో పెట్టేసి క్లాత్ తడి క్లాత్ డ్రైగా ఉండాలి తడి వాటర్ అంతా పిండేసుకున్న మంచి క్లాత్ తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ పై వెనుక ముందు పొడి పిండ చల్లుకొని క్లాత్ తీసుకొని మళ్ళా కప్ వేసుకోవాలి పైన మళ్ళీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి మళ్ళీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసినానండి ట్వంటీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత తీసిన ఇది ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ అలాగే చేసుకోవాలి ఇది థర్డ్ టైం అండి నేను చేసేది ఇది ఇప్పుడు మూడోసారి నేను చేస్తున్నా నేను త్రీ టైమ్స్ వేసుకున్నాను అట్లా ఇప్పుడు థర్డ్ టైం నేను చేస్తున్నా సేమ్ మళ్ళీ మిగతా బటర్ అంతా ఉంటుంది కదా అదంతా అప్లై చేసి చూసాను చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పొడి పిండి వేసుకోవాలి పైన సేమ్ ఫోల్డ్ మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఎట్లా ఫోల్డ్ చేసినా అదే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది లాస్ట్ థర్డ్ టైం నేను త్రీ టైమ్స్ వేసిందండి ఇట్లా ఫోల్డింగ్ మంచిగా లేయర్స్ మంచిగా వస్తుంది అనేసి త్రీ టైమ్స్ వేసిన సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో అట్లనే చేసుకోవాలి సేమ్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మళ్ళీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఇది పొడి పిండి వేసుకొని కంపల్సరీ పొడి పిండి వేసుకుంటూ ఉండాలండి లేకపోతే పిండి అద్దుకున్నట్టు అవుతుంది సేమ్ మళ్ళీ ట్రేలో తీసుకొని తడి క్లాత్ డ్రై ఉన్న క్లాత్ పైన కప్పుకొని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ట్వంటీ మినిట్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తీసిన కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత కావాలో అంత కట్ చేసుకొని మిగతా పాటు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వన్ వీక్ వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఏం ఖరాబ్ కాదు పిండి నేను మీకు లేయర్స్ చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ అది సరి కనబడట్లేదు లేయర్స్ ఎట్లా వచ్చిందని చూపిస్తున్నాను నేను మీకు మొత్తం ఇట్లా సైడ్లకు మంచిగా ఇట్లా అనుకుంటా మంచిగా తాల్చుకోవాలి ఇట్లా సేమ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా చూపించు ఎట్లా ఉందో అట్లా తాల్చుకోవాలి ఆ పిండి కట్ చేసుకున్న పిండి మీకు పెద్దగా కావాలంటే ఫోరే చేసుకోండి అండి నేను చిన్న చిన్నవి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్లా సిక్స్ పీసెస్ కట్ చేసిన ఇంట్లో మీరు ఫోరే చేసుకోండి పెద్దగా వస్తుంది మంచిగా నేను చిన్న చిన్నవి చేసినాను కాబట్టి సిక్స్ పీసెస్ ఇట్లా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత కర్రీ నేను కర్రీ కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా వండుకున్నానో కర్రీ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకున్నానండి స్టవ్ పైన పెట్టుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ మంచిగా హీట్ కావాలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా వండుతారండి కర్రీ ఇది నా మెథడ్లో నేను చూపిస్తున్నాను నా నేను ఎలా చేస్తానో నేను చూపిస్తానండి కర్రీ ఆయిల్ మంచిగా వేడి కాగానే అందులో ఆనియన్ వేసేసుకోవాలా ఉల్లిగడ్డ అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఉల్లిగడ్డ తొందరగా ఫ్రై కావడానికి ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయింది మంచిగా ఇప్పుడు అల్లం ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలి అది మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పసుపు కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కలుపుకోవాలి పసుపు ఫ్రై అంటే ఫ్రై కాదు కానీ మంచి కలపాలి పసుపు క్యారెట్ కూడా మంచి కలుపుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్యారెట్ అంతా 
ఫ్రై అయింది కదండి ఇప్పుడు క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి ఇంట్లోకి చాలా మంది ఆనియన్ కర్రీయే పెడతారు రొట్టి ఆనియన్తోనే చేస్తారు కానీ నేను క్యారెట్ క్యాబేజ్ కూడా వేసి చేస్తున్నాను ఇలా కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది క్యాబేజ్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకున్నాక నేను మూత పెట్టుకున్నాను అది చూపించలేదు మీకు మూత పెట్టుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నాను స్టవ్ చిన్న చేసి మూత పెట్టేసి ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా ఆయిల్ అనే మగ్గనిచ్చినాను అనమాట ఇప్పుడు కారం వేసుకోవాలి సరిపోయేంత కారము సరిపోయేంత మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకోవాలండి చాట్ మసాలా నేను కొద్దిగా చాట్ మసాలా కూడా వేసిన కావాలంటే ఇంట్లో ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి అవన్నీ వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఓన్లీ చాట్ మసాలానే వేసిన ఇంట్లో ఇప్పుడు అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి కర్రీ అంతా మళ్ళీ నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా మంచిగా స్టవ్ చిన్నగా వేసి మూత పెట్టి పెట్టిన మళ్ళీ ఆయిల్ మగ్గనిచ్చినాకనే ఆయిల్ మంచిగా ఫ్రై అయినాకనే వాటర్ పోసిన అది నేను మీకు చూపించలేదండి లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనేసి అప్పుడు వాటర్ పోసిన వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది కదా ఇప్పుడు మంచి డ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసేయాలి వేసి మంచిగా కలుపుకోవాలి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసారు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఉడకబెట్టేసుకున్నానండి నేను టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఎగ్స్ తీసుకొని ఉడకబెట్టుకున్నా ఇది అందరికి తెలిసిన ప్రాసెస్ అని నేను చూపించలేదు ఎగ్స్ ఉడకబెట్టుకొని మధ్యలో కట్ చేసిన హాఫ్ కట్ చేసి అందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం కొంచెం చాట్ మసాలా ఈ మూడు వేసుకున్నాను వేసి నేను వండిన కర్రీ ఉంది కదా దానిపైన వేసిన వేసి ఈ ఎగ్ దానిపైన పెట్టాలి ఇట్లా ఉల్టా నేను చూపించిన విధంగా పెట్టుకోవాలా నేను ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో ఆ విధంగా దానిపైన ఎగ్ పెట్టేసేయాల పెట్టి కొంచెం సైడ్లకి వాటర్ అయినా సరే పాలైనా సరే ఏవైనా తీసుకోవచ్చు నేను కొంచెం మిల్క్ తీసుకున్నాను సైడ్లకి కొంచెం ఇట్లా అప్లై చేస్తున్నాను అవి ఇట్లా అతుక్కోవడానికి అట్లా అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక నేను చూపించిన విధంగా అట్లా ఫోల్ దగ్గరికి ఈ కానర్దో ఆ కానర్దో అట్లా తీసుకోవాలి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి నేను చూపించే విధంగా తీసుకోవాలి నేను మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నానంటే నేను చూపించే విధంగా నేను ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో అట్లా అవి చూడండి ఈ కానర్ ఆ కానర్ తీసి అట్లా ప్రెస్ చేసిన మళ్ళీ పైన మొత్తం మిల్క్ పాలు అప్లై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు మంచి బ్రౌన్ కలర్లో కనబడుతుందండి పఫ్ఫు ఇది ఓవెన్ లేకుండా చేస్తున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఫ్రీ హీట్ చేసుకోవాలి ఒక గిన్నె పెట్టుకున్న స్టవ్ మీద ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టేసిన స్టవ్ చిన్న చేసి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ పప్స్ అందులోకి పెట్టేసిన పెట్టేసి కరెక్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత తీసి చూస్తే